Hi children, this is KTK. Welcome to our channel. In this video, we are going to learn Tamil Nadu State Board New Syllabus of Class 9, Chapter 1, Set Language, Gana Modi Le. Exercise 1.5 Le. First three questions solve panna poro. Already first four exercise solve panna video ko na link se lamme na mo playlist liyo, kira link liyo, mala i card liyo arke. Ada paak lana, ada path to you can continue here. Let's start the class now. Now, if a first question bagla, using the adjacent Venn diagram, in the Venn diagram, in the base panni, na magkondo sila questions lang get drukanga. Ingondo nalla paru or unit sa set drukke, ado gulla ondo moon set drukke, A, B, C abdint. Okay ba? Instead of giving list, una gondo diagram olama kurtu danga. Ipinge pari, P A abdina, A circle gulle enna rko, adalam ay A odi elements. In the same way, B and C o. Okay. And then in between irke adalam ay ondo un intersection. For example, in the minus one, minus two under the, una ke A liyo oro. बीलियों वरों इन द सेम वे द रिमेनिंग अल्लाह में ओके बस तो इन द डायग्राम आप आते थे आउंगे अन्ना नाला क्या कराऊंगा आधा मट्टे नहीं होंगे अड़ती अड़तो पोरा ओके सो फर्स्ट ए माइनस बी क्या कराऊंगा सो ए माइनस बी अब इन्टर दे अन्ना दे ए लंदी नी बी ए रिमूव पन रहे सो ए लंदी बी ए रिमूव पन रहे Elements, apa dia nak ambil bodoh? Ni anda step support pun boleh lah. Apa dia lana maksimum ni anda itu diagram pati apa dia itu katuk. Ipa y minus b apa dia na? Unu yang dia area bodoh ni y minus b na, nalla kau ni. Ini mana dia na? Unu ke y minus b. Apa dia na? Y larnu b a matto remove pun rai. Apa unu ke? Enna na elements na rukuk four, six, three rukuk. Okey, pas. So ini dia unu unu ke y minus b la rukuk rai. Elements. Ia ni three, four, six. Saya order aku dah dikau. It's not a problem. Okay. So A minus B ini tu four, six, three. Okay. Purun jeda. In the same way. Ipa second par. Second ni nak kaya kerangga beri na. B minus C kaya kerangga. Okay. Wah. So B minus C ini ni jaya rata we. Patu aku dah dikau. So B minus C. B ni rendu C yang matter ribu umpan. Apa itu dalam orang? Allah par. In the minus one matter ada. Okay. Wah. Minus one matter ada. Minus one, five, seven. Ini dah untuk nak B minus C. Apa itu na? So minus one. 5, 7 சரி இது ஏலுதான் சரிக்கும் அப்படி சொல்லாதே நீ B minus C அடின்னும் பொடுது இந்த ஏரியவும் உனக்கு வந்து include ஆகும் ஏவு வந்து உங்கு remove பண்ணு சொல்லலாப்பா B வந்து C மடுதான் remove பண்ணு சொல்லிருக்காங்க அப்பு என்ன வரும் உனக்கு இந்த placeம் வரும் so minus 1, 5, 7 So, if you have any questions, we will remove the questions. If you have any questions, we will remove the diagram. If you have any questions, we will remove the diagram. Next, third question. The third question and fourth question is similar. What do you say? A dash union B dash, A dash intersection B dash. So, what do you say? A dash B dash first. So, first A dash. What do you say? A dash is the same. A dash is the same. A dash is the same. So, what do you say? இந்த Uல ஏவத்தவர வெல்லிருக்கிறு மத்தம் வந்து உனக்கு A dash தாம் அப்படிதான் அப்போ ஏலகர elements மட்டம் விட்டுட்டு remaining எல்லாத்திம் எடுத்தேர்து அதுதான் வந்து உனக்கு A dash சு என்னன்லாம் எடுதுவே 1 எடுதுவியா அடுத்து 2 எடுதுவே 0 இருக்கு minus 3 இருக்கு 5 இருக்கு 7 இருக்கு 8 இருக்கு வரதா இருக்கா இதை விட்டு A circle விட்டுடு இந்த வெல்லகு So, that is A dash. Next, B dash. So, B dash is not a B will. So, B will be a B will. B will be a B will. So, B will be a B will. Minus 3, 0, 1, 2, 3, 4, 6. Suppose you have a coin. That coin is in the book. B will be a 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 B will. Soalnya tu beri dah, orang kain ada tu kepa, anda kain anda um buku malah B le bercite, marang jero. Apa remaining yang nalar ko, ada beri terus. Ada orang tu nuri B dash. Ippo, ini dua ni tu use panida, ni anda third ko, fourth ko, answer itu pora. Okay, wah, so third ni nak kerangga A dash union B dash kerangga. So apa yang nak panono, rendah tu mana join panir itu no. So rendah tu mana join panir itu papu, yang mana nalar orang ambilin par, ada beri itu. Okay, wah, minus three beri, beri negative bil le, so zero, one, two. 3,4,5,6,7,8 இது மட்டுந்தான் உனக்கு இரண்டுத்திலிமே காமனா இருக்கு A dashலே B dashலே காமனா இருக்கது உனக்கு எது அப்படின்னா minus 1 3 0 புரிந்தித்தாப் பார்த்தாட் கோஷின் போர்த்து கோஷின் So, third, fourth, you can't do it. This is the A dash, B dash, and you can do it. 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 Now, next, fifth. 
இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் பாரு பி யூனியன் சி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ பி யூனியன் சிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் பி யூனியனில் இருக்குல்ல பி யூனியனுக்கு வெளியில் இருக்கிற நம்பர் எல்லாமே கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீ என்ன பண்ணலான்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பி யூனியன் சி அப்படின்னா நான் உன்னோட டயக்ராமில் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஃபார் இங்கே நான் வந்து சும்மா அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோ இதை வந்து நான் அடிச்சிடுறேன் ஓகேவா எதாவது அடிக்கிறேன் பி ஃபுல்லாக அடிக்கிறேன் இந்த சேம் வே சியுமே ஃபுல்லாக அடிச்சிடுறேன் அப்போ இதுக்கு வெளியில் இருக்கிற நம்பர் தான் வந்து உனக்கு பி யூனியன் சி காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இது எதெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட் உனக்கு வரும் எது எதெல்லாம் இருக்குன்னு பாரு ஒன்று டூவு ஃபோரு சிக்ஸு இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஆன்சர் ஆக்சுவலாக இதுதான் வந்து உன்னோட ஆன்சர் நீ ஸ்டெப்ஸாக போடணும் அப்படின்னா நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா பி யூனியன் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ பி யூனியன் சி எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் எழுதுக்கும் நான் ஸ்டெப்ஸில் சொல்லி கொடுக்குறேன் நான் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஆன்சர் சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நான் ஸ்டெப்ஸில் சொல்லி கொடுக்குறேன் ஃபஸ்ட்டு பி யூனியன் சி எப்படி எழுதணும் பியும் சியும் சேர்த்து எழுது என்ன நல்லா இருக்கும் மொத்தமாக எழுது ஓகே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அடுத்து த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் இருக்குது செவன் இருக்குது எயிட் இருக்குது நான் வந்து ஆர்டராக எழுதியிருக்கேன் நீ ஆர்டராக இல்லை நீ எப்படி ஒன்று எழுதலாம் நோ ப்ராப்ளம் ஓகேவா இப்போது காம்ப்ளிமெண்ட்னால் என்ன பண்ணணும் யூலேருந்து ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ யூ மைனஸ் பி யூனியன் சி இதுதான் வந்து உனக்கு பி யூனியன் சியோட காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போ என்ன பண்ணலாம் யூன்றது நீ ஃபுல்லாக எழுதணும் இதில் என்னென்ன இருக்கோ மொத்தத்தையும் எடுத்து நீ எழுதணும் ஸோ எல்லாத்தையும் எழுது பார்ப்போம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வந்து செவன் வரைக்கும் எயிட் வரைக்கும் எழுதணும் சரியா எயிட் வரைக்கும் எழுதிட்டு இதுலேருந்து எதை ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ கண்டுபிடிச்சாலும் இதை நீ ரிமூவ் பண்ணணும் அது அப்படியே காப்பி பண்ணு ஓகேவா ஒன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் செவனு எயிட்டு இப்போ எது எல்லாம் பேலன்ஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுது அதுதான் வந்து உன்னுடைய பி யூனியன் சிக்கான காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இது எல்லாம் பாரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது விட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன்று இல்லை அதுமாதிரி டூ இங்கே இல்லை ஃபோர் இல்லை சிக்ஸ் இல்லை புரியுதா இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஆன்சர்ப்பா இதுதான் உன்னுடைய ஆன்சர் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு ஷேடிங் மட்டும் இதை அடிச்சுட்டு ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ டயக்ராமை பொறுத்து அப்படியே எழுதிட்டேன் இன்கேஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டெப்ஸோடு எழுதணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஸ்டெப்ஸை காப்பி பண்ணிக்கோ புரியுதா எப்படி ஸ்டெப்ஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட் உள்ளதை கண்டுபிடிக்கணும் பி யூனியன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து அதுக்கான காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கணும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் இதே மாதிரி தான் வந்து நீ சிக்ஸும் பண்ண போகிற பட் சிக்ஸில் வந்து நீ காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்க போகிறதில்ல அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படி என்னென்னு பாரு சிக்ஸ்த்து வந்து ஏ மைனஸ் பி யூனியன் சி A மைனஸ் பி யூனியன் சி அதாவது பி யூனியன் சியை ஏலேருந்து ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ பி யூனியன் சின்றது எது இந்த B சர்க்கிளும் A சர்க்கிளும் அது நீ ஃபுல்லாக ஏலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன்னா எந்த ஏரியா மட்டும் நீ ஷேட் பண்ணுவ எந்த ஏரியா மட்டும் நீ ஷேட் பண்ணுவ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பார் எதை ஷேட் பண்ணுவ இதை மட்டும் ஷேட் பண்ணுவ நல்லா கவனி எங்கே அடிக்கிறேன் பாரு நான் கலர் புரியுதாப்பா ஏலேருந்து பி யூனியன் சியை வந்து நீ வந்து ரிமூவ் பண்ணுற B யூனியன் சின்றது இந்த ரெண்டு சர்க்கிள் அதை நீ ஏழுந்து ரிமூவ் பண்ணுறேன்னா அப்போ உனக்கு இந்த ஏரியா மட்டும் தான் ஸோ என்ன உனக்கு ஆன்சர் வரும் ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ் தான் வரும் ஸோ இது வந்து நீ டேரெக்டாக எழுதுற ஆன்சர் ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ் அப்படின்றது அப்படி தானே ஃபோர் கம்மா சிக்ஸ்ன்றது நீ வந்து டேரெக்டாக எழுதுற ஆன்சர் இப்போ இதை எப்படி வந்து ஸ்டெப்ஸ் ஒரு எழுதலாம் பாரு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் பி யூனியன் சி எழுதணும் ஸோ பி யூனியன் சியில் என்னெல்லாம் இருக்குது ஃபுல்லாக எழுது பார்ப்போம் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஜீரோ இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் செவனு எயிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுற இதை ஏ மைனஸ் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஏ மைனஸ் பி யூனியன் சி பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் ஏ வந்து ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோ ஏல என்னென்னலாம் இருக்குது ஃபுல்லாக எழுதிக்கோ என்னென்னலாம் இருக்குது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஃபோரு சிக்ஸு அப்படி தான் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இதுதான் வந்து ஏல இருக்குது இது வந்து என்ன பண்ணுற நீ இதில் மைனஸ் பண்ணுறேன் என்னெல்லாம் வரும் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் எயிட் இப்போ எது இதெல்லாம் இல்லையோ அதை மட்டும் அப்படியே எடுத்து எது பார்ப்போம் மைனஸ் ஒன் இங்கே இருக்குது விட்டு மைனஸ் டூ இருக்குது விட்டு த்ரீ இருக்குது விட்டு ஃபோர் சிக்ஸ் மட்டும் இங்கே இல்லை ஸோ அந்த ஃபோர் சிக்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்து எடுத்து போகிறேன் அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் இதுதான் நம்ம இங்கே டேரெக்டாகவே நான் வந்து டயக்ராம் மூல
இதை மட்டும் ரிமூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ரிமூவ் பண்ண என்ன பண்ணோம் இந்த ரீஜன் மட்டும்தான் நீ வந்து ஷேட் பண்ண போகிற அதாவது பி இன்டர்செக்ஷன் சியில் இருக்கிற டேம் உனக்கு நான் டயக்ராம் இப்படி வரேன் பார் இப்படி தான் வரும் இந்த பற்றியா இப்படி வரும் உனக்கு டயக்ராம் இது தான் இந்த ரீஜன் தான் வரும் ஸோ இந்த ரீஜனில் மட்டும் என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குன்னு பாரு மைனஸ் ஒன்று த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் இருக்கா அப்படி தானே டயக்ராமில் பாரு மைனஸ் ஒன்று இருக்குது த்ரீ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது நல்லா கவனி பி இன்டர்செக்ஷன் சிக்கான இப்போ நான் வேலை கால் கொடுக்குறோம் பாரு இதுதான் வந்து இந்த ப்ளூ கலர் ஏரியா தான் வந்து உனக்கு பி இன்டர்செக்ஷன் சி அதை நீ ஏலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுற அதுதான் வந்து இந்த எக்ஸ்பிரஷன் சொல்கிற டயக்ராம் ஓகே வா ஸோ இதுதான் வந்து உன்னுடைய ஆன்சர் இப்போ ஸ்டெப்ஸோட போடலாம் பாரு B intersection C. So, B intersection C நீ டேரெக்டாக எழுதலாமே எது இதெல்லாம் பி இன்டர்செக்ஷன் சி உனக்கு மறைச்சிக்குதா எது இதெல்லாம் உனக்கு பி இன்டர்செக்ஷன் சி மைனஸ் டூவும் மைன எயிட்டும் தான் உனக்கு பி இன்டர்செக்ஷன் சி அப்படி தானே மைனஸ் டூவும் எயிட்டும் தான் வந்து உனக்கு பி இன்டர்செக்ஷன் சி இப்போ இதை எதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணுற ஏலேருந்து மைனஸ் பண்ணுற அப்படியே எது பார்ப்போம் ஏலேருந்து பி இன்டர்செக்ஷன் சியை மைனஸ் பண்ணுற ஸோ ஏ உடைய எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன போட்டிருக்கோம் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸு இதிலிருந்து இதை வந்து நீ ரிமூவ் பண்ணுற மைனஸ் டூவும் எயிட்டும் அப்போ என்ன வரும் அந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இங்கே இருக்குது மீதி எல்லாமே நீ எழுதணும் அதை தான் வந்து நான் உனக்கு அந்த ஃபஸ்ட் லைன்லேயே எழுதியிருக்கேன் அவ்வளோ தான் உன்னுடைய ஆன்சர் சரியா இதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் புரிஞ்சுதப்பா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதே மாதிரி தான் வந்து நீ ரிமைனிங் கொஷின்ஸும் பண்ண போகிறேன் பட் ஃபஸ்ட் கொஷின்ஸில் வந்து உனக்கு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு எதாவது பேஸ் பண்ணி கேட்குறாங்க ரிமைனிங் எல்லாம் உனக்கு டேரெக்டாகவே செட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க ஓகேவா ஸோ மேக் ஷோர் போன எக்ஸைஸ்க்கு இந்த எக்ஸைஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட்னா போன எக்ஸைஸில் வந்து உனக்கு வெறும் யூனியன் அண்ட் இன்டர்செக்ஷன் மட்டும் உனக்கு மோர் தென் ஒன் டைம் வந்தது ஓகேவா பட் இங்கே உனக்கு செட் டிஃப்ரென்ஸும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பி கேர்ஃபுல் செட் டிஃப்ரென்ஸ்னால் மைனஸ் ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறது யூனியன்னா ஜாயின் பண்ணுறது இன்டர்செக்ஷன்னா காமன் எலமெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து கான்செப்ட் சிம்பிள்ஸ் வந்து எது எதுன்னு சொல்லிட்டு நீ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் புரிஞ்சுதா செகண்ட் கொஷன் பார்க்கலாமா இப்போ செகண்ட் கொஷன் பாரு செகண்ட் கொஷின் வந்து டேரெக்டாகவே அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இங்கேயுமே வந்து உனக்கு மூணு செட் இருக்குது கே எல் எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ஃபபெட்ஸ் பேஸ்ட் எலமெண்ட்ஸ் தான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்களோ இந்த ஃபோர் சப்ஜெக்ஷன்ஸில் என்னென்னலாம் கேட்டிருக்காங்களோ இதை மட்டும் தான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா டேரெக்டாகவே எடுத்து எழுத போகிறேன் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஒன் பை ஒன் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன இருக்காங்க ஏ கே யூனியன் எல் இன்டர்செக்ஷன் எம் ஸோ நீ ஃபஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எல் இன்டர்செக்ஷன் எம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் எப்போவுமே வந்து ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்கிறதுக்கு தான் நீ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் த ரிமைனிங் யூனிட் டூ ஸோ எல் இன்டர்செக்ஷன் எம் ஸோ எல் என்ன இருக்குது பி சி டி ஜி ஆல்ஃபபெட்ஸ் நீ யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் ஒன்லி கேபிட்டல் லெட்டர் பா நீ பட்டும் படகத்தில் ஸ்மால் லெட்டர் போட்டுறத எப்போவுமே வந்து செட் எலமெண்ட்ஸ் வந்து டினோட்டட் ஆஸ் ஸ்மால் லெட்டர்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ இதில் இன்டர்செக்ஷனாக அப்போ என்ன பண்ணணும் காமன் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் காமனாக இருக்கும் உனக்கு பி காமனாக இருக்குது சி அண்ட் தென் டிஎமே உனக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ பி சி டி இது மூணு தான் வந்து உனக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ அதை எடுத்து அப்படியே எழுது பி சி டி இப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா கே கூட யூனியன் பண்ணணும் நல்லா கவனி கே கூட யூனியன் பண்ணணும் ஸோ நல்லா கேர்ஃபுல்லாக போடு கே கூட யூனியன் போட்டுட்டு அண்ட் தென் எல் இன்டர்செக்ஷன் எம் இது வந்து நீ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற அதாவது காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆப்ரேஷன்ஸ் நீ ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுற ஏன்னா போன எக்ஸைஸ்லாம் வந்து உனக்கு இன்டர்செக்ஷன் தான் இன்டர்செக்ஷன் தான் இருந்தது யூனியன்னா பக்கத்து யூனியன் தான் இருந்தது பட் இந்த டைம் வந்து உனக்கு ஒரு யூனியன் இருக்குது ப்ராக்கெட் உள்ள இன்டர்செக்ஷன் இருக்குது ஸோ நீ கன்ஃபியூஸ் ஆகாத கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடு ஸோ கே யூனியனா அப்போ கே ஃபஸ்ட்டு எழுதி என்னெல்லாம் இருக்குது ஏ பி டிஇ எஃப் யூனியன் எல் இன்டர்செக்ஷன் எம் இப்போ தான் இது B, C, D. அவ்வளோதான் இப்போ ஜாயின் பண்ணி எழுத பார்ப்போம் A, B, C, D, E, F. அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் ஸோ புரிஞ்சுதா கேர்ஃபுல்லாக பண்ணு ஏன்னா வந்து மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேஷன் இருக்குது அதுவுமே வந்து உனக்கு வேறு வேறு இருக்குது ஒரு இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொன்று ஒரு யூனியன் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் என்ன பண்ணமோ இதே தான் நம்ம செகண்ட் சப்டிவிஷனில் ஆப்போசிட்டில் பண்ண போகிறோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூனியன் உள்ள இன்டர்செக்ஷன் இருக்கா இதில் பாரு உள்ள யூனியன் வெளியில் இன்டர்செக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் கொஷின் பார்க்கலாமா இல்லை வீடியோ வந்து பாஸ் பண
ஸோ இதுதான் வந்து உன்னுடைய எல் யூனியன் எம் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணோம் இதை கே கூட இன்டர்செக்ஷனில் எழுதணும் ஸோ கே கூட இன்டர்செக்ஷனில் எழுது பார்ப்போம் கே இன்டர்செக்ஷன் எல் யூனியன் எம் நீ எப்போ வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் எதாவது எழுதணும் முன்னாடியும் எழுதிட்டு தான் ஈக்குவல் பண்ணணும் சரியா நீ வந்து டேரெக்டாக ஈக்குவல் போட்டு போயிடாது ஏன்னா டீச்சர்ஸ் வந்து கரெக்ஷன் பண்ணும்போது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க எது எந்தெந்த ஸ்டெப்புன்னு சொல்லிட்டு எல் யூனியன் எம் போட்டோன்னா அதை எழுதிட்டு ஆன்சர் எழுது அடுத்து புதுசாக இது எழுதும்போது இதை எழுதிட்டு தான் நீ வந்து ஈக்குவல் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ கே இன்டர்செக்ஷன் ஸோ கே ஃபஸ்ட் எழுது என்னென்னலாம் இருக்குது ஏ பி டி இஎஃப் இன்டர்செக்ஷன் எல் யூனியன் எம் வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சது ஏ பி சி டி ஜி ஹெச் ஓகேவா இப்போ இதில் எதுவும் காமனாக இருக்குது ஏ காமனாக இருக்குது பியுமே காமனாக இருக்குது அடுத்து டி காமனாக இருக்குது வேறு எதுவுமே உனக்கு காமனாக இல்லை வெறும் ஏ பி டி மட்டும்தான் உனக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ அவ்வளோ தான் முடிச்சிருக்கு ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷனும் ஓவர் ஓகேவா செகண்ட் சப் டிவிஷனும் உனக்கு ஓவர் நெக்ஸ்ட் இப்போ தேர்ட் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ வந்து மொத்தம் நம்ம மூணு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கே யூனியன் எல் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் கே யூனியன் எம் கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதாப்பா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன்னா கே யூனியன் எல் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்றேன் அதாவது கேவையும் எல்லையும் நான் வந்து என்ன பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணிவிடு ஏ பி டி இஎஃப் யூனியன் பி சி டி ஜி சி மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவோம்னா டேரெக்டாக எழுத ஆரம்பிச்சிருவேன் அப்படியே எழுது பட் வந்து ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத இட்ஸ் பேஸ்ட் அப் அந்த டீச்சர் தான் நீ டேரெக்டாகவே எழுதிட்டு டீச்சர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டெப்ஸ் இல்லைன்னு மார்க் குறைச்சாங்கன்னா நீங்கள் ஏன் குறைச்சிங்கன்னு கேட்கறது ஐட்ஸ் கிடையாது ஓகேவா ஸோ இது எழுதுறதுக்கு போர் அடிக்கும் அப்படின்னாலும் நீ வந்து இதை எழுதி தான் ஆகணும் அடுத்து ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜி கரெக்டாக இது கரெக்டாக எழுதுக்கு நான் பார்த்துக்கணும் ஏ பி சி டி இஎஃப் ஜி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து கே யூனியன் எல் எல் முடிஞ்சது அடுத்து கே யூனியன் எம் எழுதணும் ஸோ கே யூனியன் எம் எழுது பார்ப்போம் K யூனியன் M. ஸோ கே அது ஆஸ் யூஷுவல் தான் ஏபி டிஇஎஃப் யூனியன் எம் என்னென்னலாம் இருக்குது ஏ பி சி டிஹெச் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஏபி டிஎஃப் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோ ஏபி சிடிஹெச் ஆ இப்போ இதை வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எழுத பார்ப்போம் ஜாயின் பண்ணு ஸோ என்னெல்லாம் வரும் உனக்கு ஏ பி சி டிஇஎஃப் ஜி இல்லை ஹெச் ஓகேவா ஏபி சிடிஇஎஃப் ஹெச் இருக்குது கரெக்டாக இருக்காப்பா அது கே யூனியன் எம் புரிஞ்சுதா ஏபி சிடிஇஎஃப் ஹெச் இப்போ இது ரெண்டுக்கு என்ன பண்ணணும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் ஸோ எது பார்ப்போம் கே யூனியன் எல் இன்டர்செக்ஷன் கே யூனியன் எம் ஸோ ரெண்டுத்தையும் எழுதிட்டு என்ன பண்ணணும் நீ காமன் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்து எழுதணும் ஸோ இதை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோ டிஇஎஃப்ஜி இன்டர்செக்ஷன் இப்போ இதை எழுது A, B, C, D, E, F, H. ஸோ இது எதெல்லாம் காமனாக இருக்குன்னு பாரு ஏ காமனாக இருக்குது பி சி டி இஎஃப் வரைக்கும் உனக்கு காமனாக தான் இருக்குது அப்படி தானே அப்போ எல்லாத்தையுமே எழுது ஏ பி சி டி இஎஃப் அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதாப்பா ஸோ அன்லைக் யுவர் ஃபஸ்ட்டு டூ கொஸ்டின்ஸ் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் வந்து லிட்டில் பிட் லென்த்து ஏன்னா நீ வந்து மொத்தம் மூணு கண்டுபிடிக்கிற இந்த ப்ராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ராக்கெட் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்புறம் அது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஓகேவா இப்போது நீ தேர்டு போட்டுனா நீ ஃபோர்த் வந்து ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஏன்னா தேர்டுக்கும் ஃபோர்த்துக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் பாரு கம்ப்ளீட்டாக அந்த சிம்பிள்ஸ் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ராக்கெட் உள்ள யூனியன் கண்டுபிடிச்சிட்டு வெளில இன்டர்செக்ஷன் போட்டிருப்போம் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்கு உள்ள இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் யூனியன் போட போகிறோம் புரிஞ்சுதா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஷன் பார்க்கலாமா தேர்டு புரிஞ்சது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த்து பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஃபோர் ஆஸ் யூஷுவலாக என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ப்ராக்கெட் கண்டுபிடிச்சிக்கோ கே இன்டர்செக்ஷன் எல் கண்டுபிடி கே இன்டர்செக்ஷன் எல் ஸோ கே என்னென்னலாம் இருக்குது ஏ பி டிஇஎஃப் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இதை எழுதிட்டு தான் நீ ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் ஓகேவா பி சி டி ஜி ஸோ இதில் காமன் எலமெண்ட்ஸ்லாம் என்ன இருக்குது சில ச டீச்சர்ஸ் வந்து ஒன்று சர்க்கிள் பண்ண சொல்லுவாங்க அண்டர்லைன் பண்ண சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் விஷயம் நீ எப்படி வேணால் பண்ணிக்க ஓகேவா அதாவது இது இதெல்லாம் காமனாக இருக்கும் இன்டர்செக்ஷனில் கண்டிப்பாக சொல்லுவாங்க நீ வந்து சர்க்கிள் பண்ணு இல்லை அண்டர்லைன் பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது தகுந்த மாதிரி நீ வந்து பண்ணிக்கோ ஓகேவா ஸோ கே இன்டர்செக்ஷன் எல் இதெல்லாம் காமனாக இருக்குப்பா உனக்கு இங்கே பியும் டியும்
ஸோ இதில் காமனாக எது நல்லா இருக்குன்னு பாரு ஏ காமனாக இருக்குது பியும் காமனாக இருக்குது அப்புறம் டி காமனாக இருக்குது ஸோ ஏ பி டி வந்து ஒன்று காமனாக இருக்குது ஏ பி டி வந்து உனக்கு காமனாக இருக்குது ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் யூனியன் எடுக்கணும் நல்லா பார் சிம்பிள் இங்கேனா இருக்குது பாரு யூனியன் எடுக்கணும் ஸோ அதுதான் இன்னும் லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் போட போகிறேன் ஸோ கே இன்டர்செக்ஷன் எல் யூனியன் கே இன்டர்செக்ஷன் எம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் பி கம்மா டி யூனியன் ஏ பி டி ஓகேவா இப்போ யூனியன் சேர்த்து எழுது பார்ப்போம் என்ன வருது உனக்கு ஏ பி டி இது மூணு தான் வருதான் உனக்கு அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் புரிஞ்சுதாப்பா அவ்வளோதான் உன்னுடைய ஆன்சர் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இந்த ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதுலேயுமே வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது என்ன ப்ராப்பர்ட்டினா திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இதுக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் மேபி முன்னாடி கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு பேர் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன் பர்டிகுலராக இந்த ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா நீ ஆன்சர் செக் பண்ணு இந்த ஃபஸ்ட் ஆன்சரும் இந்த தேர்ட் ஆன்சரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படி தான் நான் நீ செக் பண்ணு இப்போ காப்பி பண்ணிட்டே வந்துருப்பேன்னா நீ செக் பண்ணிக்கோ இந்த சேம் வே இந்த செகண்ட் ஆன்சரும் இந்த ஃபோர்த் ஆன்சரும் சேமாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் வைஸ் பார்த்தோன்னா இது ஈக்குவல் டு இது இந்த செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இது தான் வந்து உனக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் இது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியோட வெரிஃபிகேஷன் தான் ஓகேவா உனக்கு வந்து இதை கொடுக்காமல் டேரெக்டாக செட் எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு வெரிஃபை டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீ இதை இப்படி தான் பண்ணணும் புரியுதா நீ வந்து இதை இப்படி தான் பண்ணணும் அதாவது ஒன் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்படின்னு நீ ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ ஃபோர்த்து நம்ம அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் சாரி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ நம்ம அப்படி தான் பண்ண போகிறோம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ பார் இங்கே வந்து உனக்கு செட் பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க சில இது டேரக்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க மூணு செட் இருக்குது ஏ பி சி அப்படின்னு மூணு செட் இருக்குது அந்த மூணு செட்டுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை வந்து வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பார் இதுதானே போன கொஸ்டினில் இருந்தது போன கொஸ்டின் இருந்தது இல்லை அதுதான் இது இங்கே வந்து டேரெக்டாகவே கொடுத்துட்டு வெரிஃபை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் வாட் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஏபிசியுடைய செட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோ அதுதான் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா உனக்கு வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பார் இது வந்து ஒன்று இசெட்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க இது ஹோல் நம்பர் இசெட்னா என்னப்பா இசெட்னா என்னது இன்டிஜஸ் அப்படி தானே ஸோ மைனஸ் டூலேருந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரைக்கும் இருக்கிற இன்டிஜஸ்லாம் எழுதணும் பட் மைனஸ் டூ ஒன் இன்க்ளூட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இங்கே சிம்பிள் நல்லா கவனி ஈக்குவல் கிடையாது வெறும் ஸ்ட்ரிக்ட்லி கேட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் டூக்கு அடுத்து என்ன வரும் உனக்கு மைனஸ் ஒன் வருமா அடுத்து ஜீரோ வரும் ஒன் வரும் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இதுதான் வந்து ஏ செட்டுடைய எலமெண்ட்ஸ் இந்த சேம் வே பி செட்டு எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பாரு பி செட்டை வந்து ஹோல் நம்பர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஹோல் நம்பர்ன்றதால ஜீரோ ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதணும் ஓகேவா ஃபைவ் வரைக்கும் எழுதிக்கோ ஸோ இது வந்து பி அண்ட் தென் சி வந்து டேரெக்டாக அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போ மூணு செட் நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சா மூணு செட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இதை வந்து எழுதிட்டு டூ வெரிஃபைன் போடு டூ வெரிஃபைன் போட்டு இது அப்படியே எழுதிக்கோ எல்ஹெச்எஸ் நான் டேரெக்டாக எழுதிடுறேன் சொல்கிறது புரியுதாப்பா நீ வந்து டூ வெரிஃபைன் போட்டு அதை எழுதிட்டு எல்ஹெச்எஸ் மட்டும் நான் டேரெக்டாக கண்டுபிடிக்கிறேன் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதை ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும் ப்ராக்கெட் டேமுக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பி இன்டர்செக்ஷன் சி கண்டுபிடி ஓகேவா பி இன்டர்செக்ஷன் சி என்ன நல்லா இருக்குது பியில் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இன்டர்செக்ஷன் சீல் என்ன நல்லா இருக்குது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ எது எதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதெல்லாம் மட்டும் எடுத்து நீங்கள் தனியாக எழுதிக்கோ ஓகேவா ஸோ பே இன்டர்செக்ஷன் சி என்ன நல்லா வருது பாரு ஜீரோ காமனாக இருக்குது டூ காமனாக இருக்குது த்ரீ ஃபோர் இது மட்டும் தான் உனக்கு காமனாக இருக்குது நான் நல்லா கவனிச்சுக்கோ ஜீரோ ஓகேவா அடுத்து டூ அடுத்து த்ரீ அடுத்து ஃபோர் நீ ஒன்றும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம் சர்க்கிள் கூட பண்ணிக்கோ இட் இஸ் யுவர் சாய்ஸ் ஸோ பி இன்டர்செக்ஷன் சீன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ஃபுல் டேமும் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி ஸோ எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் ஏ ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோ ஏல என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம் இங்கே நம்ம தான்
புரிஞ்சுதா இப்போ நான் நெக்ஸ்ட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் போட போகிறேன் இதை காப்பி பண்ணிக்கோ வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோ ஆர்ஹெச்எஸ் வந்து போட போகிறோம் அந்த ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு த்ரீ டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் அதுவும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றும் ஈக்குவலாக வரணும் ஓகேவா அதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாமா ஆர்ஹெச்எஸ் பார்க்கலாமா ஸோ ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு ஓகேவா ஆர்ஹெச்எஸ்க்கு நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் பி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடி ஏ யூனியன் பி ஓகேவா ஸோ ஏ யூனியன் பி மொத்தம் மிக்ஸ் பண்ணி எழுத பார்ப்போம் அப்படியே எழுது டேரெக்டாக எழுது மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் சி கண்டுபிடிக்கணும் ஏ யூனியன் சி நீ பிராக்கெட்டுக்கு போடலாம்னு பரவாயில்ல ஓகேவா ஜஸ்ட் நான் அப்படியே போட்டுவிட்டேன் ஏ யூனியன் சி என்ன வரும் உனக்கு மைனஸ் ஃபோர் மட்டும் அங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது மற்ற எல்லாமே உனக்கு இங்கே இருக்கிறது தான் ஸோ மைனஸ் ஃபோரு மைனஸ் ஒன்று ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அவ்வளோதான் வேறு எதுவும் இல்லை பார் ஃபைவ்லாம் எதிராது நீ பாட்டுட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஏ வந்து ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்குது இதுவுமே வந்து உனக்கு ஃபோர் வரைக்கும் தான் இருக்குது முடிஞ்சுதா இப்போ என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் நல்லா கேர்ஃபுல்லாக போடும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் ஏ யூனியன் பிக்கும் ஏ யூனியன் சிக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கணும் ஸோ இன்டர்செக்ஷன் எடுக்கும்போது உனக்கு என்ன வருதுன்னு பாரு இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் இன்டர்செக்ஷன் என்னது காமன் எலமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் வரும் உனக்கு ஸோ என்னென்ன இருக்குது காமனாக உனக்கு மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஜீரோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இருக்குது அவ்வளோதான் ஃபைவ் இல்லை சரியா ஸோ இதுதான் வந்து ஈக்குவேஷன் டூ அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இதுவும் அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோ ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் டூ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படி ஆகுது ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ யூனியன் பி இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் சி அவ்வளோதான் இதை தான் வந்து நான் லாஸ்ட்டு சம்மில் வந்து நான் சொன்னேன் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து அவங்களே கேட்டாங்க பாரு ஈக்குவலாக இல்லைன்னு செக் பண்ண சொல்லி கேட்டாங்க புரிஞ்சுதா பார்த்தா கொஸ்டின் ஸோ மோர் தென் டூ ஆப்ரேஷன்ஸ் மோர் தென் ஒன் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு வரும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடு டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஓகேவா இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக் உனக்கு ஆக்சுவலாக இதுதான் பேசிக் இதுலேருந்து தான் உனக்கு வந்து மற்ற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து டெவலப் ஆகும் ஓகேவா ஸோ தட்ஸ் ஆல் வித் திஸ் வீடியோ சில்ட்ரன் ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் ஐ வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ இஃப் யூ லைக் மை எக்ஸ்பிளேஷன் ப்ளீஸ் ஹிட் லைக் லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க பிஃபோர் மூவிங் ஆன் ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஹிட் த பெல் ஐக்கான் நீங்கள் அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் தான் நான் எப்போ எப்போலாம் வீடியோ போட்டாலும் உனக்கு மொபைலில் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர்